Hello, good morning. Hello, welcome. Learning all day. Matter of video like this. Welcome. In the class, we have a S1 le introduction to mechanical engineering and civil engineering. Nalla topic ke liye nalla module three. That is civil engineering. Il verna module three. Adale general introduction to civil engineering. Nalla topic ke ana. In the class, we will discuss it. This is the relevance of civil engineering. In the overall infrastructure development, civil engineering is relevant. We have a civil engineering in the major disciplines structural, geotechnical, transportation, water resources, environment. We have a little bit of details in the class. Okay, now we will discuss it. Okay, this is our syllabus, General Introduction to Civil Engineering. We will cover this as well. Okay, Relevance, Brief Introduction, Pinna Structural, Geotechnical, Transportation, Water Resources, Environment. This is our class. Okay, in the introduction to Civil Engineering, we will talk about what we will talk about. Civil Engineering is not aware of it. We will talk about daily structures and civil engineers in the contribution. ओके अब हम सिविल इंजीनियरिंग है ना नम्बरे वर्ल्ड ने शेप इन अन्न वैन गिल पाए ओके अब हम नम्बरे पूरी वो राज्य ते पेरी डे चिंदी किया नगल इपन दुबई ने पेरी डे नम्बरे चिंदी किया नगल नम्बरे मानसे लादे मेरे नंदे इंदारी के बुर्ज गलीफा ऐरी के ले अब हम अंगन वाला आ मेजर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्च अंगने ओरोरो कार्यों के इधर तो नम्बर डेली लाइफ में सपोर्ट ये ने विद तेल आना सिविल इंजीनियर्स इन्दी इधर उन्हें रीकिन्दा एक्टे इधर उन्हें रीकिन्दा ओके अब हम नम्बर मगर आदिम सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस नोक ओके अब हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में इधर एक ओल्डेस्ट जाय टोलर इंजीनियरिंग ब्र ओके अदल नम्बर डिजाइन कंस्ट्रक्शन फिर नाइन डे मेंटेनेंस अदल क्या रीके नम्बर मेनली डीली है ओके अब नम्बर डीली इन अलेन नम्बर डिजाइन जेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंदर क्या रीके बिल्डिंग्स नम्बर कॉमन आइट कहाँ ना बिल्डिंग्स और रोड्स वाले फिर ने ब्रिज गला डाम गला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गला इधर के नम्बर सिविल इंजीनियर्स आना डिजाइन जेन अदर ओके अब हम की एरियस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ले फर्स्ट वेरी ना द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है ना ओके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ने पढ़ाई बम आदि ले नम्बर चाहिए ना द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग्स आ रही है ना ओके डिजाइन जी आ नम्बर पे वो बिल्डिंग ऐड को आने के लिए आदिने कॉलम बीम स्लाब अंगने � ब्रिज आने के लिए अंदर का काम, ब्रिज जिने औरे आबटमेंट का काम, आदिने पीयर गल का काम, ओके, अंगन वाला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, आदिले वेरी ना पाइल, आ पाइल इन्दे पाइल किया पर इंगन वाला कारिंग वाला का डिजाइन जी आने वेरी, इन्हें अंदा वेरे वेरे पहले पहले स्ट्रक्चर गल, अदर स्ट्रक्चर्स टू एनश्योर दे आर सेफ, नमले पे इधर के डिजाइन चाहिए में नमले इंदा ना मेनली कंस्ट्रेन है सेफ्टी आना नमले मेनली कंस्ट्रेन है, पिन अदर बोल देने अदर वेरियस लोड्स विथस्टैंड एंड कैपेबल आना इंजीनियरिंग पिने आदेले तन्ने रोड, रेलवे, एयरपोर्ट इधर लम इंक्लूडेड आना, ओके, पर रोड्स, रेलवे से, एयरपोर्ट्स, पिने आदेले बोले अन्य डॉक गला, हार्बर गला, ओके, दक्के ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ने वेरना कारिंग गला, ओके इन्हें आदत दे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जियो उन बारे में बोले नमक करें हम एर्थ रिलेटेड है ले अपन एर्थ टर्न मटेरियल्स अलेअ एर्थ ले वेरना मटेरियल्स सोइल अधिन डे क्ले सोइल ले वेरना क्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल क्ले वेराम सैंड वेराम सिल्ट वेराम ओके अंगने डिफरेंट टाइप्स पिने वेरा पहले स्ट्रक्चर गलों नमला इंडिया इल्ला स्ट्रक्चर गलों में ग्राउंड लेने निकलने अपन नमला आदेन ऐसे रिचे टा आदेन डे फाउंडेशन सके डिजाइन चेयन दो के जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग लाना नमला इंद चेयन द ओके इन्हें आदत तो द वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेस में नमक उत्तरी वाटर रिसोर्स अवेलेबल है ले फ्रेश वाटर रिसोर्स उत्तरी अवेलेबल है ना आदि लेने ना नमला वाटर ने एंगने यूसीएम इन दिन के यूसीएम नमक के पावर जेनरेशन में इन्हें यूसीएम क्या ना अलग अलग कोड़ा नमल के इरिगेशन पर्पस से उड़ का, अल्लाह पिने आवा आटर ने ट्रीट इधर नमके ड्रिंकिंग पर्पस नहीं यूसीया, 
ओके इतने वाटर रिसोर्स एंजीयरी नुकूद कनाल इरीगेशन प्रोजक्ट डाम इेपीटे नीचे वाटर रिसोर्स एंजीयरी सब्जक्ट अड़ा एंवयोमेंटल एंजीयरी एंवयोमेंट एंजीयरी पर ना एंवयोमेंट क्वाी इंप्रूवमें रिलेटड आईटी वह वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट मानेजमेंट पोल्यूशन कंट्रोल सस्टनब डेवलपमेंट इतने एंवयोमेंटल एंजीयरी वह क्यों ओके इन नमुक इड़ा कुछ ब्रांचसू अटीट कुछ चुनाव डिस्कशन ओके अब अल वह बिल्डिंग कंसट्रक्ष रिलेटड आक्टिवटीसपे ना पढ़ी वो ओके अड्वास्ड बिल्डिंग कंसट्रक्ष अच्छी अड्वास्ड आधारण नोर्मल बिल्डिंग अड्वास्ड बिल्डिंग अगर नमुक क्लासीफ अड़ा बिल्डिंग प्लानिंग आज मानेजमेंट ई बिल्डिंग प्लानिंग आज मानेजमेंट एमर्जिंग आईटिक कंसट्रक्ष मानेजमेंट पर सब्जक्टे वन इन ना वर्क प्रयर न्लान वर्क आ और टाइम कंप्लीट अदा एम पर अड़ा एंवयोमेंट एंजीयरी आज वाटर सप्ले आज सानिटरी एंजीयरी एंवयोमेंट एंजीयरी वह वाटर सप्ले आज सानिटरी ना जस्टर जियो टेक्निकल एंजीयरी ना सोईल मेकानिकसो सोईल ने पेटी स्टडीसा वे मेन क्यों सर्वे आवलिंग ई सर्वे आवलिंग एंटा नरिय कंपिड़ा वेट प्लोटि ऐरिया कंपिड़ा वेट अलग नमकोडि अलइनमेंट कंपिड़ा वेट इन वेट ना सर्वे लेवलिंग क्यों अड़ता है सक्चल एंजीयरी नामेपे ऑलरेडी पर ना सक्चर कंपोण बीम कोलम पियर् पैल इला सारे सा ना डिसेन डिसेन अलग अत्र कमी नोकना अल कमी को नाम कवर को ओके अलफोर्समेंट को अगले क्यों इन अड़ता ट्रांसपोर्टेशन एंजीयरी ट्रांसपोर्टेशन नो ए वरुद वरुमे वरुम एयरपोर्ट वरुमे ना डोक हारबर् सीपोर्ट अद ना ट्रांसपोर्टेशन वरान वे टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग पर नाण एमर्जिंग टाउण के नमुक और सस्टनबल रीती प्लान नक्सीम और स्पेस यूटिलइस विधति टाउन प्लानिंग पेपर नमुक वे वे वाटर रिसोर्स अच्छी नाम ऑलरेडी पर नमुक ओर नोक बिल्डिंग कंसट्रक्ष बिल्डिंग कंसट्रक्ष कंसट्रक्ष वेरियक्स अल डिफर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग अल वो ओके वेरियक्स एरा भीम स्लाब इन वे ओके डिफर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग नमर एयरपोर्ट डिसेन रेसीडेंश्यल स्कूल डिसेन अलग स्कूल डिसेन ओके इन नमें कंसट्रक्ष बिल्डिंग कंपोण अमु ब्रिक वर्क वरू आर्सीफोर्ड सीमेंट्रीट नीट स्टील रीफोर्समेंट कोफोर्ड सीमेंट्रीट फेशन फेशन पर एर्तुटक्ट वरिया अब फेशन पर डोर्स विंडोस डोर्स विंडोस फ्लोर रूफ डिफर टाइप्स ऑफ रूफ्स ओके अब अब डिसेन कंसट्रक्ष आसपेक्स बिल्डिंग कंसट्रक्षन निका ओके इन अड़ा एंजीयरी मेटीरियलसें पेट नम पढ़ी सीमेंट सीमेंट मेजर मेटीरियल अल स्टील टिंबर ग्लास इंजीयरी मेटीरियलसें पेट ना बिल्डिंग कंसट्रक्षन टॉपिकल पढ़ी इन अड्वा अड्वास्ड बिल्डिंग कंसट्रक्ष डीप फौंडेशन अब डीप फौंडेशन पर पैल फौंडेशन फौंडेशन डीपाइट पैल फौंडेशन फौंडेशन पेटी अंडर वाटर कंसट्रक्ष वे कंसट्रक्ष वे कंसट्रक्ष अंडर वाटर ओके अब अंडर वाटर कंसट्रक्षने पेटी वेट को डाम ओके डाम ब्रिड्ज टणल ऑफ शोर ओइल रिग् इन अड्वास्ड बिल्डिंग कंसट्रक्ष क्यों इन इन नड्वास्ड कंसट्रक्ष वे नमुक एक्पमें पवर पवर शवल रोलर क्रेन इेपेटर चेडिया सब्जक्ट पढ़ी वे इन 
അടുത്തത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഇതിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുകൾ പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കൊക്കെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറിനൊക്കെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത വെള്ളമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെ ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് സീവേജ് സിസ്റ്റം സീവേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വാട്ടർ സീവർ ലൈൻസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സേഫ് വാട്ടർ ആക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിനെ പിന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ബോഡിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കളയുന്നത് അപ്പം അതിനെ സേഫ് ആക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് അതിനെ എവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നത് പിന്നെ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അത് ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയി നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും വേസ്റ്റ് കൂടി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ഒത്തിരി രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എയറും വാട്ടറും ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എന്താണ് അതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അതിൽ നമ്മൾ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള സോയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ വേണ്ടേ അതിനാണ് സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ആ സോയിലിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോയിലിൻ്റെ പല പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വോയിഡ് റേഷ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി വോയിഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സോയിൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിന് എത്ര ലോഡ് സേഫായിട്ട് അത് ഫെയിൽ ആവാതെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സൈസ് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ജിയോളജി ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജിയോളജിയിൽ എന്താ നമ്മൾ റോക്ക് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ റോക്ക് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സോയിലിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുക റോക്കിനുണ്ട് ഫോൾട്ട് ഫോൾഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ജിയോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക റോക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണോ ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെങ്ങനെ ഒറിജിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജിയോളജി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക നമുക്കൊരു പേപ്പർ ജിയോളജി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് സർവേ ഞാൻ ലെവലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്ലോട്ടുണ്ട് ആ പ്ലോട്ടിൽ എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ സർവേ ചെയ്ത എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റോഡ് ഞാൻ അലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർവേ ഞാൻ ലെവലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവേ ഞാൻ ലെവലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ സർവേയിങ്ങിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാപ്സ് ഒക്കെ
തീയോഡൈലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആംഗിൾസ് ഇതിൽ ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾസും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾസ് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾസും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടാനൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രി ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൈവേയുടെ ഒക്കെ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സർവേ ചെയ്യുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് പോലെ പിടിച്ചൊരാൾ നിൽക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്രോവേവ്സ് ഇതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എത്ര വലിയവേഷനിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മേജർ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് അല്ലാതെ റീറ്റെയിനിങ് വോൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും റീറ്റെയിനിങ് വോൾസ് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എർത്തിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ റീറ്റെയിനിങ് വോൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റെയിൽവേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം റീറ്റെയിനിങ് വോൾസ് കാണാം എർത്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു 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 എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് പോലത്തെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ റീറ്റെയിനിങ് വോൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കുകളുണ്ട് പിന്നെ ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം പിന്നെ ഫാക്ടറി ഷെഡുകൾ പിന്നെ സ്റ്റീൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജുകൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇപ്പം കൂടുതലും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എർത്ത് ക്വേക്കിന് കോഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഐ എസ് കോഡ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അതിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിയർ വോൾസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ഈ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഒത്തിരി കൺസ്ട്രക്ഷന് കോൺ ഒത്തിരി കോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ആ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ ഈ ഹയർ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മിക്സ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിക്കുക ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയർപോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെന്താ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ വിൻഡിൻ്റെ കാര്യം റൺവേ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരും പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകളെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൈന് അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഹാർബർ ആൻഡ് ഡോക്ക് ഹാർബർ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മീനൊക്കെ ഫിഷൊക്കെ പിടിക്കുന്ന
വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഹൈഡ്രോളജി ഇറിഗേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ വിസ്കോസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇനിയും ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ നമ്മൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടറെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ റെയിൻഫോൾ ഫ്ലഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിയിലായിരിക്കും പഠിക്കുക ഇനിയും ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഡാമുകൾ കനാലുകൾ അക്വിഡക്റ്റുകൾ ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് റെലവൻസ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എന്ത് റോളാണുള്ളതെന്നാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോളുണ്ട് അല്ലെ ഓവറോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഒരാൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇതിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അർബൻ ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റൂറൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് കൊമേഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുക അല്ലേ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുകയും രാജ്യത്തിന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നന്നായാലോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ടിവിറ്റി കൂടും അതായത് എല്ലാ ഏരിയസിനും നമുക്ക് കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു റൂറൽ ഏരിയേനെ ഒരു അർബൻ ഏരിയയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കിട്ടും അല്ലേ ഹെൽത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടും നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ട്രാവൽ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വേണം എല്ലാ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വേണം അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ചെയ്ത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിടത്ത് എത്തിക്കുക ആ യൂസ് ചെയ്ത വാട്ടർ അതായത് സീവേജ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് നോയ്സൻസ് ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സേഫായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ അപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു എമേർജിംഗ് ഏരിയ തന്നെ ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വയനാട്ടിൽ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഹെവി റെയിൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെവി ഫ്ലഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എർത്ത് ക്വേക്ക് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ സ്റ്റഡീസിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിന് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത എന്താ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മോഡേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് മെയിൻലി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക എനർജി എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഒത്തിരി ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ്
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടൻസ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എന്താ ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പുതിയ പദ്ധതികൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ ആൾ ഓരോ രാജ്യക്കാർ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഇന്ന ഫണ്ടിങ് വേറെ ആരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ചില രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇത് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈ പദ്ധതി എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മൂന്ന് മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് പറയണം ഒന്ന് ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേറൊന്നും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് ഉള്ള വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാധിക്കില്ല അപ്പം വേറൊന്നും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മുല്ലപ്പെരിയാർ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് അത്രയും എമൗണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മൂന്ന് മൂന്ന് മെയിൻ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് റോഡ് വരാം അല്ലേ റോഡിലെ മെയിൻ കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈ വരാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം ഈ വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സീവേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ സീവേജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സീവേഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രിഡ്സ് വേണം എന്തിനാ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം ഗ്രിഡിൽ പോയിട്ട് ആ ഗ്രിഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് താഴെ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം അല്ലേ മൊബൈൽ ടവറുകൾ വേണം സാറ്റലൈറ്റ്സ് വേണം പിന്നെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ സോളാർ പോലുള്ള എനർജികളില്ലേ സോളാർ എനർജി വേവ് എനർജി ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി ഓക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പുതിയ വാട്ടർ റിസോഴ്സുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ചിലപ്പം ബോർവെൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ആ പ്യൂ ആ ക്ലിയർ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കുന്നതിലും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ അപ്പം എന്താ ഹസാഡസ് വേസ്റ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹസാഡസ് വേസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാനിൽ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് പബ്ലിക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി സിവിൽ എഞ്ചിനീയർസ് ക്യാൻ മാനേജ് ടു ഡു ദീസ് പ്രോജക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ ഓഫ് ലെസ് സ്പേസ് ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് എംബഡഡ് ഇൻ ഓൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ലെസ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടൗൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെസ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കൊരു ടൗൺ ആയി ടൗൺ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയിലുള്ള ഏരിയാസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അർബനൈസേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അതായത് പുതിയ സിറ്റീസ് പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അർബനൈസേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ
ട്രോട്ട് ഉണ്ടാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരൾച്ച ഉണ്ടാവാതെ ഫ്ലഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആകും നമ്മുടെ സീവേജ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് റോഡ് റെയിൽവേ ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏരിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഇന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഒക്യുപെൻസി ആസ് പെർ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് പിന്നെ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ലോഡ് ബിയറിംഗ് നോൺ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറുകളെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പണിയാം പിന്നെ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഡെഫിഷൻ ഡെഫിനേഷൻസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇനിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻസൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും നന്ന